সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনের রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা তাই পোতায় কত ঘুমাই বসে আহ সারা দিন পর অফিস থেকে ফিরে ছেলেটারে সজাগ না পাইলে ভালো লাগে না चुबाइम खावर समय ना बोलने मध्य चिरकुटे लिखे गार मृत्यूर दायी थाना चलो समस्त सामान बिुदे थाना चलूक कौटी चालान दारूण भाषा फेसे गांसी हो विश्वास <laughs> खबरदारेख 
আমি স্বপ্ন দেখছি দুঃস্বপ্ন হ্যাঁ কি দেখছো সেটা তো জিজ্ঞেস করতেছি আমি দুঃস্বপ্ন দেখলাম কি আমার এই বিছানার উপরে এই দুইটা প্রজাপতি একটা বাচ্চা বাচ্চা প্রজাপতি ওই তো তোমার কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে যেতেছে আমি তাড়াতাড়ি প্রজাপতিটা ধরে ফেলছি মুগে ফেলছি তখন প্রজাপতির বাপ আসছে বলছে তুই আমার বাচ্চাকে খুন করছিস আমি বলতেছি আমি খুন করি নাই খুন করি নাই বল না তুই খুন করছিস তোর মেরে ফেলবো বলতেছে আমি নাস্তা বানাই কথা বলে যে কোনো সর্বনাশ আপনি উঠে যান পেছনে চলেন একটা চক্কর মেরে আসি আপনার কিন্তু চমৎকার খুব মজার একটা কথা বললেন स्त्री एक गादा घुमे ओषु कैसे फार्मेस आत्महत्या कर हिसाब मिले স্বামী যদি অফিসে থাকে তাহলে স্বামী বেচার কি দোষ স্ত্রীর আত্মহত্যার পিছনে স্বামীর অবদান অনেক স্ত্রী যদি আত্মহত্যা করে তাহলে সমস্ত দোষ হয় স্বামীর আর এই স্বামী যেখানে থাকুক না কেন চান্দার দেশেও যদি থাকে সেইখান থেকে পুলিশ তাদের ধরে না জেলে ভরবে আর ওই সময় স্বামী হয়ে যায় সবার কাছে ফেলেন কেউ তারে বিশ্বাস করে না তাহলে তো খুবই বিপদের কথা হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে কিন্তু তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু স্বামীদেরও দোষ থাকে সেটা বুঝলাম বিনা কারণে তার কেউ সুইসাইড করবে না নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ঘটে কিন্তু অনেক মেয়ে কিন্তু আবার অনেক অভিমানীও হয় দেখা গেল স্বামী একটা বোকা দিয়েছে একটু কটু কথা বলতে দেখা গেল সাথে সাথে ওটা উল্টা পাল্টা আইটেম ঘটাই ফেললো এই জন্যই বলি ভাই বউয়ের সাথে কখনো কোনো ধরনের তর্কে যাবেন না বউ যা বলবে জি স্যার ইয়েস স্যার এতেই কাটাই দিবেন আদারওয়াইজ চোদ্দ শিখের ভিতরে রুখতে হবে জীবন তেনা তেনা ভাই প্লিজ আর বলেন না আপনি আরেকটু বললে ভয় আমার স্ট্রোক হইতে পারে আরে আপনি কেন ভয় পাবেন আপনি কি বিয়ে করছেন নাকি আপনার একটা ফ্রি অ্যাডভাইস দিলাম এই আর কি যা করুন কাজ করুন কাজ করুন অ্যাডভাইস দিয়ে তো ফ্রি ভয় লাগাই দিলেন ভাই আপনি তো অনেক লাকি ভাবি আমার হাজবেন্ড কে একটা জিনিস আনতে বললে দশ দিন বলতে হবে তারপরে সে যেটা আনবে সেটা তো একশোটা ফল আর আমার হাজবেন্ডের কি প্রবলেম জানেন সে মার্কেটে গেলে বার্গেনিং একদম করতেই চায় না 
এর জন্য তো দোকানদাররা পাগল করে ফেলে যাওয়ার সাথে সাথে সার সার ডাকতে ডাকতে এই দিক থেকে সালাম দিচ্ছে এই দিক থেকে ও টানছে এত করে বলি যে দোকানদারদের কথা মতো নিও না একটু বার্গেনিং করো কিন্তু না সে একদমই তা করবে না আমার জন্য তো অন্য সমস্যা ভাবি একটা জিনিসের দাম একশো টাকা হলে সেটার দাম দশ টাকায় না নামানো পর্যন্ত বান্দা ছাড়বে না আর ততক্ষণে আমার কেনাকাটার ধৈর্য চলে যায় আমি পার্লারে যাওয়ার পর যদি দু ঘন্টার মতো সময়ও নেই সে কিচ্ছু বলবে না চুপচাপ বসে আমার জন্য অপেক্ষা করবে পার্লার লাস্ট পার্লারে কবে গিয়েছিলাম সেটাই তো মনে নেই ভাবি আর ওকে যদি বলি একটু পার্লারে নিয়ে যাওয়ার কথা ও ভাবে ওকে বলেছি কারণ আমি পার্লারে গিয়ে বেশি টাকা খরচ করব আর এই যতটুকু টাকা দরকার পড়বে ততটুকু টাকাই তো খরচ করব তাই না মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে আচ্ছা ভাবি চলেন না আমার বাসায় কালকে যা যা শপিং করলাম আপনাকে দেখাই ভাবি আরেকদিন যাই কারণ আপনার শপিং বলে কথা পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে গেলে তো হবে না মিনিমাম আধা ঘন্টা লাগবে তা অবশ্যই ঠিক বলেছেন আধা ঘন্টায় হবে না ঘর দেখা নিকলে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে ভাবি আজকে তাহলে আমি উঠি আমিও একটু বাইরে যাবো বাইরে কাজ আছে চলেন অফিসের কাজ করবো না সিমের খোঁজ করবো আমি অফিসে থাকা অবস্থায় সিমি যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় ফেলতে পারে घुमे चोर मत मन कर चूला समस्या क्षति तो करतम বরং উনি যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন ব্যাপারটা তাহলে ওনার স্ট্রেসটা তো একটু কম হইতো আমার কি মনে হয় উনি মনে হয় একা একা সামলাই নিতে চাচ্ছেন 
দেখি কি হয় তেমন কিছু হলো তো আমাদেরকে জানাবে নি বেচারার জন্য খুবই কষ্ট হয় বুঝছেন আমার হাসি খুশি প্রাণ চঞ্চল মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেল তবে একটা জিনিস আমি কনফার্ম প্রবলেমটা পারিবারিক বিষয়টা যে পারিবারিক এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন সেটার জন্য আপনাকে বিবাহিত হইতে হবে বিবাহিত লোকের মন খারাপ মানে তার মূলে হচ্ছে পারিবারিক সমস্যা আর এই পারিবারিক সমস্যার মূলে কে জানেন কে বউ আবার কে মানে বউই যে অন্য কোন মেম্বার হইতে পারে শুন পুরুষ মানুষ পৃথিবীর যত সমস্যা আছে সব সমস্যা সমাধান করতে পারে কিন্তু এই বউ রিলেটেড কোনো প্রবলেম যদি হয় সেইটা সামলানোর ক্ষমতা পুরুষ মানুষের নাই ভাই আমার ভিতর না এখন ভয় ঢুকে গেছে আমি ঠিক করছিলাম বিয়ে করব বিয়ে সাথে ক্যান্সেল বিয়ে করবই না আরে প্যাক করলো বলে কি বিয়ে করবেন না মানে অবশ্যই বিয়ে করবেন বরং মনে মনে সারাক্ষণ খুঁজে জব জব করবেন বিয়ে করব বিয়ে করব বিয়ে করব বলে বিয়ে করব না মানে কিন্তু আপনি যেভাবে বলে যাচ্ছেন তাতে তো মনে হয় না যে আমার সারাক্ষণ বলা উচিত বিয়ে করব বিয়ে করব প্রত্যেকটা ভালো জিনিসের একটা খারাপ দিক থাকে এটা হচ্ছে সেই ব্যাপার বিয়ের সুফল কি সেটা যদি আপনি জানেন তাহলে আপনি এক্ষুনি বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে যাবেন ভাই আমি না আসলে অস্থির হয়ে গেছি আমাকে যদি একটু বলতেন সুফলগুলা কি কি অস্থির হয়ে গেছেন সুফল শুনতে চান বলেন না পরে বলি এখন অনেক কাজ জমে আছে আগে কাজগুলো শেষ করি তারপরে কথা আপনি আপনার কাজ শেষ করেন ঠিক আছে অবশ্যই বলব কি বলেন রাধুনি কালা ভুনা মশলা থাকলে আসল কালা ভুনা রান্না কোনো ব্যাপারই না দাঁড়ায় ছাদে আসছি ঠান্ডা বাতাস ভালো লাগতেছিল তাই দুইটা মিনিট দাঁড়াইছি বিশ্বাস করো আমি শুধু কাপড়টা নিতে আসছি তো সেটা হলে নাও কাপড় নাও নিচে যাবো তাড়াতাড়ি নাও তুমি আমাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে আসছো না এখন তুমি কাপড় নাও চলো এদিকে আসো এদিকে আসো এখান দাঁড়াও বন্ধের দিন বন্ধের দিন যে চাটা খাইতে খাইতে একটু পত্রিকা পর্ব সেটার উপায় নাই শুরু হয়ে যায় বিবিধ সংবাদ আর বিষয় একটাই আমার দোষ সেই জায়গায় থামে না নিত্য নতুন এডিশন যুক্ত হয় দোষের নিত্য নতুন এডিশন মানে আবার কি মানে আগে বলতো আমি নোংরা এখন বলো আমি অগুছালো গুছাইতে পারি না আজকে আবার বললো অলস এটা তো নতুন এডিশন তো আমি কি এগুলো বানাই বানাই বলতেছি না করলেই তো হয় এগুলো নিয়ে কথাই বলা লাগে না আর একজনের দোষ দেখার আগে না নিজের দিকে তাকাইতে হয় স্বার্থপর কথা করা এই তো এই তো এই তো আর একটা যুক্ত হয়ে গেল স্বার্থপর আমি হ্যাঁ সব দোষটা আমার এই ঘুরে ফিরে সব দোষ আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কোন দোষ নাই সব দোষ আমার তুমি তো সাধু পুরুষ তো সাধু পুরুষ বাবা আপনি এখানে কি করছেন হিমালয়ে যান হিমালয়কে ধ্যান করেন সেটা যেতে পারলে ভালোই তো বিবিসির সংবাদ তো শুনতে হইতো না আগে রসিকতা করে বিবাহিত পুরুষদের জিজ্ঞেস করতাম ভাই আপনি কি বিবাহিত না জীবিত তখন বুঝি না এখন বুঝি বিবাহিত মানেই মৃত আর আমার তো ডেলি তিন চার বার করে জানা যাওয়া যায় আহারে কত কষ্ট তোমার মানুষের কাছ থেকে গিয়ে না শিখো বউয়ের সাথে কম আচরণ করতে হয় এই যে পাশে পাশে ভাবি মোনা ভাবি তার হাজবেন্ড তারে কত কিছু কিনে দেয় আর তুমি তুমি আজ পর্যন্ত 
नजरे नजर रखते घुमा तुम गलाय दूरी दीवा सकाल बेला पुलिस चामा धरवे इन दो तुम जो शाड़ी आज सब जमा दीवा पाँच मार पिता टीता दड़ी जी जा जमा दीवा शांतिना हेम्पर <laughs> अवश्य मन 
কিন্তু তুমি বাসায় কি করতেছো বাসায় আমি দোল খেতে আসছি দোল খেতে না আমি যে দোলনাটা ঝুলাইছি এটা তো আমি তোমাকে বলি নাই বরং লুকায় রাখছি সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আরে হাজবেন্ড আর ওয়াইফের মধ্যে কোনো কিছু লুকানো থাকে না তুমি যা ভাবো যা করো সব আমি ভিতরে টের পাই সরো তুমি বসে একটু দোল খাই আর এটা তো বাচ্চাদের দোল না ওহ হ্যাঁ তো বাচ্চাদের নিজের বাসা ঢুকতে পারবো না অদ্ভুত আমি যদি তোমার বস হইতাম না তোকে চাকরি থেকে বের করে দিতাম অফিসে যাও কাজ কর আমার কাজ আছে আমি অফিসের অফিসের নিচে নিচে আসতেছি এক্ষুনি আসতেছি স্যার জি স্যার জি আসসালাম আলাইকুম আরে ভাবি আসেন 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 তো তা কি মনে করে এত রাতে কিছু না ভাবি এমনি এলাম কি করছিলেন আমি কাপড় ধুচ্ছিলাম সে কি আপনি কাপড় ধোল তাও এত রাত করে হ্যাঁ আমাদের সবার কাপড় তো আমি ধুই এত কষ্ট না করে একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে নিয়ে নিতে পারেন ওয়াশিং মেশিনের এখনো দরকার মনে করছি না আর আমরা তো মাত্র তিনজন কয়েকটাই কাপড় তাই অযথা খরচ করে কিলা সে কি এটা অযথা খরচ কোথায় এটা তো দরকারি জিনিস হ্যাঁ দরকারি জিনিস মানে আমি যদি এখনই ওকে বলি হো এই মুহূর্তেই আমাকে এনে দেবে কিন্তু আমারই মনে হয় দরকার নেই তাই বলি না বাবা আপনি তো দেখছি ভাইয়ের পুরো অর্ধেক বোঝাই কমিয়ে দিয়েছেন এই জন্যই তো বলে স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হুম বুঝলাম তো ভাবি রান্না শেষ হয়েছে আজকে তেমন রান্না ছিল না কালকের তরকারিগুলো আছে তো তাই ভাবলাম ডাল বসিয়ে দিয়ে তাহলে আজকে তরকারি খাওয়া শেষ হয়ে যাবে আমার বাসায় যেমন কত খাবার নষ্ট হয় আপনার ভাই তো ফ্রিজের বাসে কিছু একদমই খেতে পারে না ভাবি কিছু মনে করবেন না আসলে খাবার অপচয় করাটা তো খুব ভালো না মানে আমরা তো রাস্তাঘাটে কত লোকজনকে দেখি না খেয়ে থাকতে হুম আপনারা দারুণ হিসাব করে চলেন আসলে ভাবি আপনার ভাইয়ের সাথে এতগুলো বছর ধরে থাকতে থাকতে না আমিও হিসেবি হয়ে গেছি মাঝে মাঝে তো চিন্তা করলে অবাক লাগে যে আমার মতো মেয়ে এত হিসেবি হলো কি করে আচ্ছা ভাবি বসেন আমি চা করে নিয়ে আসি সেদিনে সেই স্বপ্ন দেখার পর থেকে আমি আর আমি নাই আমি মনে হয় মানসিক রোগী হয়ে যেতেছি আমি আমি সবসময় ভাবি যে আমার বউ আত্মহত্যা করবে আমি এরকম চিন্তাও করছি যে ঘরের যত দরজা আছে বাথরুমের দরজা দরজা সব খুলে রাখব তাহলে তার আত্মহত্যা করতে পারবে না দরজা বন্ধ করে মানসিক রোগী হয়ে যেতেছি ভাই আমি আমি তো ঘুমে পড়ে যেতেছি রান্না করতেছে এটা খাইতেই হবে জায়গা থাকতে বাধ্য হয়েছি ভাই খেয়েছি যেটা বলে ওইটা করেছে 
বিয়ের আগে সে একবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছিল তার পক্ষে সম্ভব বলে ফেলছে না ও ভাই শোনেন তখন তো সে ব্যাচেলার ছিল তখন বাবা মার একমাত্র সন্তান দেখলো আল্লাহ দিয়েছিল এখন তো সে একজন স্ত্রী তার একটা বাচ্চা আছে তার উপর ফ্যামিলির রেসপন্সিবিলিটি আছে সে এই ধরনের কোনো ইমেজিন কাজ করবে না আপনি কিছু ভাবেন না তো ভাই ভাই সে ইমেজ আমার স্ত্রী ভাই আমার স্ত্রী আপনাদের স্ত্রী না তো আমি চিনি আমার স্ত্রী কি ইমেচিউর সে আমার বাচ্চাও তার চেয়ে বেশি ম্যাচিউর বাচ্চাটা আমাদের বেডরুমে হয়তো খেলতেছে এমন কখন বিৎকারে চিৎকার দিবে বাচ্চা দৌড়ে তার রুমে চলে যায় আরে ভাই যে সে চিৎকার না আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয় যে অন্য রুমে ঘুমাইতে পারলে ভালো হইতো কিন্তু ভাড়া বাসা রুম তো দুইটা ভাই শোনেন এই পৃথিবীতে আপনি কোন স্ত্রী দেখছেন যে সে তার স্বামীর উপরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাপি আমি শিওর আপনি দেখেন তাদের কমন কিছু ডায়লগ থাকবে আমি বইলা তোমার সংসার করে যেতেছি আমার মতো বউ পাইছে বইলা তুমি বাইচা গেছো আমি যদি তোমার ছাইরা চলে যাই তাহলে পৃথিবীর কোথাও তোমার কোনো গতি নেই তোমার মতো মানুষের সংসার করা চাইতে ময়রা যাওয়া ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি ভাই এই ধরনের ডায়লগ তো কম বেশি সবসময় শুনতে হয় আমি নিজে শুনি এটা তো সিরিয়াস ভাবে নেওয়ার কি হইল এই জন্য ভাই আপনি বাসার চেয়ে অফিসে বেশি থাকেন তাই তো আপনার বাসায় নাকি শান্তি নেই আরে শোনেন ও ভাই আপনি যে কি অবস্থা আপনি অফিসে আসছেন আপনার ড্রেসের কি অবস্থা শার্টিং করেন নাই হাতা খোলা বুতাম খোলা আজিরা বিষয় নিয়ে ভাববো না কালকে থেকে আর ভাববো না রাস্তার দিকে যাচ্ছেন কেন অষ্টমের দিকে যান যান এদিকে যান আগুন লাগছে আমি দরজা ভাঙবো ভাই 
ভাই আমরা অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাছি ভাবি দরজা খুলছে না কেন নিজেও জানতাম না তোমাকে এত ভালোবাসি অনেক কনফিউশন ছিল সিমি অনেক আর কোন কনফিউশন নেই আমি আচ্ছা মা তুমি কেন কাঁদছো তোমার বাবা তোমার থেকে ছোট হয়ে গেছে যে এখন দুই বাচ্চাকে কিভাবে সামলাবো সেভাবে কাঁদছি আচ্ছা এখন থেকে আমি বাবাকে সামলাবো তুমি আর কেদ না